이런 곳이 흔한 말로 초역세권으로 포장되죠 지금까지 올라오면서 본 풍경과는 사뭇 다르죠 난개발 주위 환경에 미치는 영향을 고려하지 않은 채 마구 개발하는 일 시작부터 갑자기 뭔 소리냐고요 여기 유튜브 화려한 집만 띡 하고 보여주는 업자들 영상 정말 밤하늘의 별처럼 셀수 없이 많죠 거기선 결코 입지에 대해선 입도 뻥끗 안 합니다 왜? 난개발인 곳이 엄청 많으니까 딱 오늘 돌아볼 것 경기도 파주시 야당동을 두고 하는 말입니다 이번 영상 잘 봐두시면 분명 많은 도움이 될 겁니다 그동안 업자들이 꽁꽁 숨겨왔던 이 난개발 입지 제가 속 시원하게 다 까발릴 테니까요 토지 가격은 제목과 썸네일에서 확인해 주시고요 그럼 먼저 차로 한 바퀴 가볍게 돌아볼까요? 출발! 이런 입지 조심! 경기도 파주시 야당동 일대를 한마디로 표현하면 이렇습니다 거두절미하고 일단 지도부터 보시죠 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 야당역을 기준으로 오른쪽이 오늘 돌아볼 곳 특히 일산 쪽과 가까운 이 부분을 집중적으로 확인해 보겠습니다 먼저 야당역부터 출발해 봅니다 왜? 야당역 일대가 전부 다 타운하우스 단독주택 촌이기 때문이죠 정면으로 야당역을 두고 오른쪽으로 돌아볼까요? 그러니까 이쪽으로 가면 문산 방면으로 올라가는 셈이죠 아하 첫 부분에 미리 말씀드립니다 이 동네 길이 아주 더러워요 도로 포장이 나쁜 건 물론이고요 내비를 손에 꼭 쥐고도 못 찾는 길이 허다합니다 지금 그나마 낮이니까 잘 보이지 밤 되면 어휴 암튼 보시는 것처럼 야당역 바로 초입부터 이렇게 빌라와 타운하우스들이 혼재되어 있습니다 이런 곳이 흔한 말로 초역세권으로 포장되죠 근데 어때요? 아 이런 길이 또 막혔네요 근데 지금 어디 가냐고요? 제 답사가 늘 그렇듯 마을 최상단으로 가는 길입니다 그래 한눈에 다 내려다볼 수 있으니까요 자 슬슬 빌라들의 미로가 시작되었네요 이제부터가 본 게임 지금부터 내비도 믿을 수 없죠 정말 오감을 총동원해서 길을 찾아가야 합니다 여기서 왼쪽 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽에 걸겠습니다 가자! 아하 막혔나요? 아닌가요? 저쪽에 길이 있는 것 같죠? 아 어, 벌써부터 피곤해지는 건 왜일까요? 생각해보세요 여기 살면 아침 저녁으로 맨날 이렇게 미로 속을 헤매야 됩니다 물론 이것도 익숙해지면 괜찮으려나요 와 옛날엔 여기 아무것도 없었는데 정말 많이 들어섰네요 진짜 빌라가 무슨 마치 여름철 잡초 마냥 순식간에 쑥쑥 올라가고 있습니다 말씀드린 순간 느닷없이 등장한 시골길 비포장 아 여긴 길도 좁은데 비까지 오면 진짜 어휴 조금씩 조금씩 정상에 가까워지고 있네요 이쪽은 빌라와 단독이 섞여있는 모습인데요 저쪽에 산기슭을 깎아 만든 타운하우스가 참 독특하군요 그나저나 이 동네는 웬 놈의 공사를 이렇게 많이 하나요 여기저기 펜스로 도배가 되어 있습니다 드디어 마을 정상 어김없이 타운하우스가 조성되어 있군요 지중해 스타일로 통일성 있게 만든 단지인데요 아유 야이저 아래쪽까지 규모가 상당히 큽니다 여기로 내려오니까 아유 저는 골프장이 하긴 이게 없으면 난개발이 아니죠 이야 여기가 같은 동네 맞나요 지금까지 올라오면서 본 풍경과는 사뭇 다르죠 가장 정상에 위치한 이 마을 그나마 뭔가 세련되고 잘 정돈된 느낌이 듭니다 살짝 경사가 높고 도로가 전부 생선 가시 모양으로 뚝뚝 끊긴 게 아쉽긴 하지만 그럼에도 벙커 주차장을 동일하게 파낸 건 칭찬합니다 다만 문제는 여기까지 올라오는 게 일이겠죠 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 역 중심으로 큰 도로는 나 있을까? 서울까지 쉽게 가능한가? 또 여기까지 올라오는 버스는 있나 모르겠네 주변에 학교가 안 보이던데 여기 살면 아이들 초중고는 어디로 가야 되지? 또 기본적인 대형마트, 종합병원은 다 어디 있을까? 이 동네는 누구도 부정할 수 없는 난개발 하지만 그럼에도 불구하고 끊임없이 개발되는 이유는 뭘까? 그 사람들 심리가 참 궁금하네 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다
그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발 지금 정면으로 보이는 게 야당역입니다 이 야당역 철도를 기준으로 이쪽이 야당동 아까 단독주택 빌라촌이고요 이 왼쪽이 아파트 단지입니다 주로 먹거리나 상업지구 아주 크게 형성되어 있죠 어쩜 이렇게 떡 썰어 놓은 것처럼 두 마을이 반듯하게 잘려 있을까요? 이 철도 하나를 중심에 두고 말이죠 왼쪽에 저 대형 상업지구로 당연히 인프라가 집중되어 있을 텐데요 자세한 건 조금 이따 살펴보고요 먼저 마을 주변 큰 도로부터 확인해 보시죠 여기 경의선 철도와 사이좋게 난이 도로 경의로 위로 파주시청 아래론 일산 백석동까지 이어집니다 아무래도 요 도로와 철도가 척추처럼 딱 중심을 잡아주는 형국이죠 또 마을 양쪽으론 좌청룡 우백호 큰 도로 두 개가 든든하게 떠받치고 있는데요 오른쪽은 최근 개통한 서울문산 고속도로 여기서 한 번에 마포구까지 연결되고요 왼쪽은 제2자유로 마찬가지로 시원하게 서울까지 쏠수 있습니다 뭐 철도야 이 경의선 타고 조금만 내려가면 일산이니까 문제는 버스 과연 이 마을 안쪽까지 들어오는 버스가 있을까요? 아 있네요 작은 마을 버스 같이 보이는데요 올라가서 확인해 봐야겠습니다 하우게 마을 버스 정류장입니다 버스 두대 들어오네요 배차 간격은 15분 돼 있습니다 84번 운정역과 야당역을 이런 식으로 올라가고요 84번 와석초 얘는 야당역을 버리고 아예 초등학교 쪽으로 이렇게 들어갔다 나오네요 자이 얘긴 즉슨 아이들 학교 이 야당역 뒤쪽으로는 아예 없다는 얘긴가 네 불행히도 없습니다 학교는 모두 길 건너 아파트 쪽에 몰려있네요 여기서 차로 가려면 이렇게 갈수 있겠는데요 초중고 모두 다행히도 10분 안쪽에 위치해 있습니다 하지만 역시 마을 내부 도로를 어떻게 잘 헤쳐가느냐가 문제겠죠 빌라 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 온통 양쪽으로 빌라촌입니다 저 끝에 우리 전원 마을들이 좀 보이고 있네요 아 오해하지 마세요 저 빌라의 나쁜 뜻 전혀 없습니다 저도 오랫동안 빌라 생활 해봤고요 제가 여기서 문제 삼는 건 도로 사정 1도 생각 안 하고 돈 된다고 그냥 마구잡이로 지어버린 이 난개발 자체를 얘기하는 것이죠 지금은 비록 이래도 아침 저녁만 되면 이길 분명 헬게이트로 변신할 테니까요 와 조금 내려오니까 운정마트라는 엄청 큰 마트도 보이네요 저쪽이 우리 마을이고요 이 길을 따라 쭉 내려가면 저런 고가를 만나는데요 바로 저기가 큰 길입니다 저쪽만 넘어가면 일단 신세계입니다 학교, 병원, 마트 필요한 대형 인프라는 모두 저쪽에 몰려있죠 큰 것만 두 가지 살펴볼까요 먼저 이마트 이 길로 쭉 따라가면 만나는데요 차로 7분 거리 종합병원은 가까이 운정 와이즈 병원 10분만 가면 나오고요 일산 쪽을 이용하시려면 백병원 차로 20분만 내려가면 됩니다 뭐 그렇다고 이쪽 야당역 뒤쪽엔 아무것도 없다는 뜻이 아닙니다 여기도 이렇게 중급마트 심심치 않게 보이긴 하죠 카페나 편의점도 군데군데 많이 있고요 이 길을 따라 쭉 나가면 저 앞쪽에 아파트가 보이는데요 저기가 바로 일산입니다 그러니까 마을하고 일산은 상당히 가까운 편이죠 진짜 걸어서 5분만 가면 일산입니다 이렇게 거의 일산 옆에 착 달라붙어 있는데 행정구역상 파주라 땅값이 조금 더 싸다 또 부지도 많은 데다 초역세권이다 이렇게 개발업자들이 딱 좋아할 만한 맞춤 환경 탄생 이 동네 난개발의 역사는 그렇게 시작된 것이었습니다 거기다 살 사람 입장에서 보자면 이 미로처럼 꼬여버린 마을 내부 도로 이거에 대한 집착만 딱 내려놓는다면 이 동네처럼 살기 편한 데가 또 어디 있겠나 싶은 거죠 이렇게 양과 음이 찰떡궁합이 돼요 오늘도 이 동네 포크레인과 덤프트럭은 돌고 또 도네요경 기도 파주시 야당동 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 
그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 만세!